Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Lần trước chúng ta đã được mục sư xem giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta à, học biết à, cách để chúng ta có thể nhận lời tri thức từ nơi Chúa. Last time Pastor Sam shared with us how it is that we can receive a word of wisdom from the Lord. Word of knowledge. Word of knowledge. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta đã đeo đuổi Chúa và xin Chúa Ngài cho các giác quan thuộc linh của chúng ta được Chúa Ngài làm cho Ngài bén lên. And we praise God because He allows our spiritual senses to be sensitive, to be alert to Him. Và chúng ta biết rằng Chúa có thể phán với chúng ta và chúng ta có thể nghe được tiếng phán của Chúa qua các giác quan của chúng ta. And we know that we can hear the Lord speak to us through our very five senses. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta được giúp đỡ để chúng ta thấy rằng chúng ta có thể à, sử dụng các giác quan của mình để chúng ta nhìn thấy, chúng ta có thể ngửi thấy, chúng ta có thể nghĩ đến, chúng ta có thể rờ chạm và chúng ta có thể nếm được sự hiện diện của Chúa cũng như nhận lời được sự dẫn dắt từ nơi Ngài. And we thank God because through our five senses we can see where he's working, we can hear him speak, we can t- uh, we can touch him and feel him with the manifestation of his presence. Và Tôi tin rằng Chúa ngài đã dùng uh, hội thánh của Chúa các buổi nhóm của chúng ta trong uh, 66 67 ngày qua để giúp đỡ cho chúng ta như là một cái lớp học để chúng ta có thể thấy uh, ân tứ được thể hiện như thế nào. And I praise God because over the past 66 67 services that we've had of prayer and worship, we've been able to study and learn together how it is that we can hear from God and be sensitive in the spirit. Chúng ta thấy thế nào một sư xem đã vận hành ở trong ân tứ và nghe được sự dẫn dắt từ Đức, Đức Thánh Linh để có thể hướng dẫn chúng ta trong uh, nhiều cái công việc chúng ta cần phải làm để dọn dẹp đời sống thuộc linh chúng ta một cách sạch sẽ. And we praise God because through these evenings, spending time with God, we'll be able to move in the giftings of the Lord. Even Pastor Sam himself has moved in those giftings that you've seen over the past time. Chúng ta cảm ơn Chúa vì những điều Chúa ngài bày tỏ rất chính xác và nó áp dụng cho chúng ta nghe tức khắc cho nên chúng ta thấy được uh, nhiều phước hạnh đã diễn ra. And we praise God because as we see, see the Lord working and the Lord moving, we see that the results take place immediately. Vì chúng ta có thể nghe được tiếng phán của Chúa. Because we can hear the voice of God always. Chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta phải nghe được tiếng phán của Chúa. We can be able to hear the voice of God. Bởi vì chúng ta là chiên của Chúa, chiên của Chúa nghe tiếng phán của Ngài. And the word tells us that the sheep know the shepherd's voice. Và anh chị em cũng thấy khi chúng tôi nhận những cái lời tri thức để uh, giúp đỡ cho những người có những nhu cầu cần được sự chữa lành. And we see you've seen that the Lord has moved and given us words of knowledge so that he can bring healing to those in need. Và đó cái lĩnh vực mà Chúa ngài sức giàu cho tôi một cách đặc biệt. And that is the area where God has anointed me in particular. Và cảm ơn Chúa vì những lời tri thức đó đã đem lại những cái sự dẫn rất là chính xác. brought about very specific guidance. Thí dụ như tối hôm qua chúng ta nghe có những người có người được chữa lành ở đầu gối. For example, we heard last night that somebody was able to be healed in their knees. Và cảm ơn Chúa um, sau giờ nhóm thì cô Trang đã chạy đến and và nói rằng sư, service, pastor, con là người đó con được chữa lành cả hai đầu gối của con Both of my knees were healed. và ho cũng được cất khỏi my cough has been moved from me, taken from me. Cảm ơn Chúa vì Chúa ngài bày tỏ thì việc nó xảy ra theo như lời Chúa ngài bày tỏ. And moving according to His word. Và tối hôm nay thì tôi xin chia sẻ với anh chị em thêm một lãnh vực nữa. And tonight I'm going to share with you another area bài. in how God has promised that He's going to speak to us. Đó là qua giấc chim bào. And that is through dreams. À, không, tôi tin rằng không phải là một sự trùng hợp nhưng mà. I don't believe it's a coincidence. Tôi uh, quyết định để chia sẻ với anh chị em tài liệu này buổi tối hôm nay. But I decided to share this particular topic with you tonight. À, tôi đem tài liệu này And I printed this, these, this outline that you have in your hand four weeks ago. À, để trong văn phòng của tôi. And I left it in my office. Hôm nay tôi quyết định là sẽ chia sẻ với anh chị em. And tonight I decided that today I decided that I was going to share that message with you. Thì um, tôi đến nhà thờ hôm nay. And when I came to church today, thì ở trong uh, thơ gửi in cho tôi. In the mail, this was sent to me. Có một quyển sách tựa đề đó là It's titled Supernatural Dimension of Dreams. Tức là cái góc cạnh của hay là cái chiều kích thiên nhiên, thiên liêng của những giấc mơ của chúng ta. Thì cảm ơn Chúa. And praise God. Uh, Mục sư DeMonte Edmonds là người Pastor DeMonte Edmonds 
là người đã giới thiệu cho hội thánh của chúng ta is one who's introduced to our church là tiên tri của the prophetic word truyền giáo of à, chúng ta Chuck Pierce đã Chuck Pierce đã công bố ra hôm ngũ tuần that that Chuck Pierce he was the one who told us about the prophetic word that Chuck Pierce spoke about on Pentecostal Sunday và ông cũng đã viết cái quyển sách này cho nên đã gửi đến cho tôi and Pastor Edmonds wrote this book and sent it to me Tôi tin rằng đó là một cái sự xác nhận mà Chúa And I believe it's an affirmation, affirmation from the Lord. Anh chị em, nếu chúng ta có thể thấy được điều này, nó sẽ khích lệ chúng ta rất nhiều. My brothers and sisters, if you can see this and understand it, this is going to encourage you greatly. Chúng ta đã nghe công bố rằng có cổng trời đang mở ra. We have already thành. heard the declaration, the prophetic word spoken out, that the gates of heaven are open out above us. The portal. The portal is open out uh, above us. Hình dung là so các cái sao lộ thuộc linh đang chạy xuyên qua hội thánh của chúng ta. That there's supernatural movement going on in and through and around us. Để chúng ta có thể nghe được hết tất cả những lời làm chứng về việc Chúa đang làm If ở trong hội thánh. If we can hear all the testimonies what God is doing within the church. Thì chúng ta thấy rằng Chúa ngài đang rất là bận rộn làm việc ở trong hội thánh. Then we would understand that God is very busy doing all the things within our church. Ngài làm việc trong những cá nhân. He's working in individual lives. Ngài làm việc ở trong các buổi nhóm. He's also working within our services. Ngài làm việc một cách lớn lao khi Chúa ngài điều động nhiều vấn đề mà And chúng ta có thể kinh nghiệm được trong lúc này. As he's moving about in many of the areas that allow us to experience moments like this. Bởi vì sự hiện diện của Chúa chính là lời mời của chúng ta is his invitation to us. Chúa muốn chúng ta bước vào God wants us to step into his Chúa. presence more to experience him even more greatly. Cảm ơn Chúa tôi có cái cái anten thuộc linh mà tôi dâng lên để bắt God được những tín hiệu đó. spiritual antennas that I have so that I could grab hold of what the Lord is doing. Cho nên quyển sách này đến trong cái thập thơ của tôi không phải là một sự ngẫu nhiên. So I truly believe that as this book arrived in the mail today that it is not a coincidence. Chúa ngài muốn xác nhận rằng God wants to affirm to us Chúa ngài đang làm việc. That the, God he is at work. Và những gì chúng ta sắp sửa nghe And all the things that we're about to hear là điều Chúa rất muốn làm. something that God really wants to do in us. Để chúng ta sẽ nhận được so that we can receive tiếng phán của Chúa the word of God qua những giấc mơ của chúng ta. Through our dreams. Amen, anh chị em. Amen, my brothers and sisters. Amen, Chúa. Praise Chúng, the Lord. Chúng ta có thể nghe được tiếng Chúa phán qua chim bao và khải tượng. Praise God that we can hear the voice of God and receive His instruction through our dreams. Và tối nay tôi chia sẻ với anh chị em những cái lý do mà chúng ta cần lắng nghe các sứ điệp từ chim bao của chúng ta. So tonight I want to share with you the reasons why we need to be listening to the messages that come in our dreams. Có nhất là bảy lý do mà chúng ta cần để ý. There's reasons that we need to pay attention to our dreams. Lý do thứ nhất đó là The first one is Trong cựu ước Chúa nói rằng Ngài muốn phán giải qua chim bao và khải tượng. The Bible tells us in the Old Testament that God wants to make himself known to us in visions and dreams. Chúng ta xem dân số ký chương 12 câu số 6. Let's look at Numbers chapter 12 verse 6. Ngài phán với chị và anh của Môi-se như thế He's, này. Here the Lord is speaking to the sister and the brother of Moses. Ngài phán cùng hai người rằng, hãy nghe rõ lời ta. Nếu trong các ngươi có một tiên tri nào, ta là Đức Chúa và sẽ hiện ra cùng người trong sự hiện thấy và nói với người trong cơn chim bao. And he said, hear now my words. If there be a prophet among you, I the Lord will make myself known unto him in a vision and will speak unto him in a dream. Anh chị em thấy tại đây Chúa ngài báo cho chúng ta cũng như là cho à, những người ở trong lúc bây giờ về cách mà Chúa nghe phán dạy Môi-se. Here in the word of God, God is revealing how he's going to speak to the people of that time and, the, and to Moses. Và chúng ta thấy rằng Môi-se thì Chúa nghe phán mặt đối mặt. Moses received the word of he was spoken to face to face with God. Nhưng mà những người khác But trong đó có các tiên tri, even the prophets, thì Chúa nghe phán ở trong sự hiện thấy. Then God revealed himself through vision và nói với người đó ở trong cơn chim bao. Through dreams. Nên chúng ta là những người không phải Môi-se. So we who are not Moses. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa ngài sẽ phán giải với chúng ta trong chim bao và sự hiện thấy. We praise God because he's going to speak to us through visions and dreams. Amen. Amen, Amen my brothers and sisters. Chúa rất muốn phán giải chúng ta như vậy. God really wants to speak to us that way. Và thần thứ hai chúng ta cần để ý đến chim bao của chúng ta đó là trong cửa Chúa nói rằng ngài đã phán dạy qua chim bao và khải tượng. In the second reason why we should listen to our dreams is it says that God has already spoken. Trong sách OC chương 12 câu 10 lời của Chúa chép như thế này. We see it in Hosea 12:10. Ta cũng đã phán cho các kẻ tiên tri, đã thêm nhiều sự hiện thấy và đã cậy chức vụ của các kẻ tiên tri mà dùng thí dụ. I have also spoken by the prophets and I have multiplied visions, used similitudes by the ministry of the prophets. Chúng ta thấy ở đây 
Chúa ngài đã hứa rằng và ngài muốn phán dạy qua chim bao và sự hiện thấy rồi sách OC thì cho chúng ta thấy rằng Chúa ngài đã từng phán dạy như vậy cho các tiên tri. So we see that God desires to speak to the prophets, to speak to his children through visions and through dreams. And here we see that God has done that already. He wants to do it today. Tôi có biết anh chị em có thấy điều này trong hay là thắc mắc điều này trong đời sống của mình không? My brothers and sisters, have you ever questioned this in your lives? Đó là làm sao để các tiên tri có thể được Chúa ngài hướng dẫn để họ viết xuống những cái lời tiên tri hết sức là lạ lùng And như that vậy. is how did God speak to the prophets so that they could write down these mysteries of heaven for us? Khi Kinh Thánh nói rằng Chúa phán với tiên tri của Chúa bảo họ phải làm việc này việc kia. That he spoke to the prophets to do this and do that. Có bao giờ chúng ta thắc mắc là Chúa wonder, phán với họ bằng cách nào không? How did God speak to the prophets? Đây là lời của Chúa cho chúng ta Here thấy the word là of God có hai cách. Us, there's two ways. Đó là Chúa phán với họ trong chim bao. One is through dreams. Chúa phán với họ trong sự hiện thấy. Other, the second is through visions. Và dĩ nhiên Chúa có thể dùng nhiều cách khác để ngài có thể ways to speak to his people. Nhưng mà dường như đây là hai cách chính mà Chúa ngài phán với các tiên tri. So Nhưng rất là quan trọng so chúng ta để ý đến chim bao khải tượng của chúng ta. Đối với chúng ta là những người trong tân ước thì Chúa ngài nói rằng ngài sẽ phán dạy qua chim bao và khải tượng. So for those of us that are now in the New Testament times, the Bible tells us that He will communicate through dreams and visions. Trong công vụ chương 2 câu số 17. In Acts 2:17 it says, Đức Chúa Trời phán trong những ngày sau rốt ta sẽ đổ thần ta khắp trên mọi xác thịt. Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri, bọn trẻ sẽ thấy điểm lạ và các người già cả sẽ có chim bao. And it shall come to pass in the last days, says God, that I will pour out of my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy, your young men shall see visions, your old men shall dream dreams. Như vậy chúng ta thấy rằng so here khi Chúa đổ thần God is going to pour out his spirit. Thì Ngài sẽ phán với chúng ta. He's going to speak to us. Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta. He's going to guide us and lead us. Và một trong những điều Ngài phán với chúng ta đó là những người trẻ thì họ sẽ ở trong sự hiện thấy hay là cái tượng. We see that the young people are going to be um, in visions. They shall see visions. Và đối với người lớn thì chúng ta thấy đó là qua chim bao. That they're going to receive dreams. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta đang ở trong tầng nước. And we praise God because we're in the New Testament times. Và chúng ta đã kinh nghiệm. And we can have experience the Holy Spirit coming upon us. Thì chúng ta có thể mong đợi. So that we can wait. Đó là Chúa ngài sẽ phán với chúng ta qua khải tượng và qua chim bao. And we assuredly know that God is going to speak to us through dreams and through visions. Tôi tin rằng trong những ngày qua anh chị em đã có nhiều giấc mơ có ý nghĩa. I believe in the most recent days that many of you have had very meaningful dreams. Nhất là những người kháng khích với các buổi nhóm mà chúng ta đến nhóm lại thường xuyên. Especially Bởi đời sống thuộc linh của chúng ta được dọn dẹp một cách sạch sẽ. Because your spiritual life has been cleaned out. Lỗ tai thuộc linh của chúng ta được chúa ngài cho chúng ta được nhạy bén. Allows us, God has allowed them to become sensitive to hear. Thì chúa ngài đã phán với chúng ta qua các chiếc chim bao và chúng ta đã thấy rất nhiều chim bao. You've already seen what he's saying in your dreams. Ai trong những ngày qua có nhiều giấc chim bao có ý nghĩa xin đưa tay lên. How many of you in here have had many meaningful dreams? Will you raise your hand? Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Tôi tin rằng Chúa ngài sẽ phán nhiều hơn. I believe that God is going to speak to you even more in that manner. Thật ra mỗi buổi tối Chúa ngài được phán với tất cả chúng ta. God is speaking to each and every one of us. Nhưng vấn đề là bởi vì chúng ta không chịu để ý. Because we're not paying attention. Và mục tiêu của bài dạy buổi tối hôm nay. And so I want to tell you that the goal of tonight's message is. Đó là để chúng ta có thể nhảy bén với tiếng thánh của Chúa và chim bao. Is to be alert to His speaking through your dreams and visions. Bởi vì Chúa ngài rất muốn phán với chúng ta. Because God truly wants to speak to each and every one of us. Và ngài muốn phán với chúng ta qua chim bao. And He wants to speak to us through visions and dreams. Và lời của Chúa nói rằng ngài đã phán rồi với các tiên tri như vậy. And He has already spoken to the prophets this way. Và tôi muốn hứa rằng ngài sẽ phán dạy chúng ta. The New Testament says that He will speak to us in this manner. Và phần lý do thứ tư đó là Chúa ngài nói rằng Ngài sẽ chỉ dạy chúng ta qua các chim bao. Is that God declares that He will counsel us through our dreams. Chúng ta xem thi thiên mười sáu câu số bảy. Let's look at Psalm sixteen. Tôi sẽ ngợi khen Đức Chúa Va là đứng khuyên bảo tôi, ban đêm lòng tôi cũng dạy dỗ tôi. I will bless the Lord who has counseled me. Indeed, my mind, inner man, instructs me in the night. Và chúng ta thấy ở đây đó là tiếng phán của Chúa với con người bề trong của chúng ta. God is speaking to our inner man. Như vậy chúng ta có thể nhận được sự dạy dỗ từ nơi Chúa. So we can receive teaching from the Lord. Tôi nhận được những cái giấc chim bao có sự dạy dỗ rất nhiều trong đời sống. I have many where God has me those Có những lúc Chúa ngài dạy cho tôi trong chim bao. Spoken to me and taught me in dreams. Những việc cần phải làm the trong hội thánh. Have to be done the Có những việc mà bởi sự hướng dẫn của Chúa. There's 
things that by the guiding of the Lord mà chúng ta thấy được những kết quả lớn lao xảy ra the fruitfulness of it uh, một trong những cái thí dụ đây One chúng ta có thể thấy I want to reveal to you đó là tôi được một cái giấc mơ về việc phải đến Malaysia để mở mang công việc Chúa ở tại đó cho những người so I received a dream with instructions that told me to to expand the kingdom ministry of God in Malaysia And praise lời. God that when I responded to that guidance cũng lúc Chúa cũng cho at that same time God allowed for Gopatui to have the same dream Gopatui có một cái chim bao là tôi ẩm những đứa con and Gopatui had a dream that I was holding many babies and giving them to her for her to nurture và cô đặt câu hỏi với tôi rằng điều này có nghĩa gì một sự what does this mean pastor tôi nói rằng tôi and I said sẽ sinh nở nhiều đứa con that I'm going to be birthing many spiritual children chúng tôi sẽ giảng tin lành của Chúa preach the gospel of God các em sẽ được cứu the, the kids the people there in Malaysia will be saved và cô sẽ qua bên đó and để you are going to go over there to minister disciple them và cô Thúy đã vâng lời and cô Quách Thúy obeyed she accepted that guidance from the Lord và cô đã dành gần 12 năm and ở tại Malaysia and she gave 12 years of her life in Malaysia và Chúa Nghĩa giúp đỡ để qua một vụ này and God helped that through this ministry và chúng ta đã thấy hơn 30.000 em đã tin Chúa we saw over 30.000 young people come to the Lord praise God and over 20.000 and over 20.000 children have young people have received water baptism và họ bây giờ trở về Việt Nam and so now they return back to Vietnam serving God trong số đó có rất nhiều đã trở nên within those numbers many of them have become pastors kết quả của những gì Chúa dạy dỗ trong chương bài the result of the things that God teaches us in our dreams có những sứ điệp mà chúng tôi there's many messages that God teaches me through the dreams và khi tôi thức dậy tôi viết xuống and when I wake up I write them down và đó là những sứ điệp tốt nhất để có thể chia sẻ and that is some of the greatest messages that have been preached from this pulpit Chúng ta đi tiếp để chúng so ta let's thấy continue on so we can see the many other blessings that come through the dream. The fifth reason. Thay vì các chim bao định điều bất hạnh, các chim bao kêu gọi chúng ta đến với sự thay đổi để chúng ta không bị nguy hiểm. Rather than our dreams being fatalistic, dreams are calling us to change so we will not perish. Uh, Job chương 33 câu 14 đến 18. Let's look in Job 33:14 through 18. Vì Đức Chúa Trời phán một lần hoặc hai lần, nhưng người ta không để ý đến For God may speak in one way or in another, yet man does not perceive it. Ngài phán trong chim bao, trong dị tượng ban đêm, lúc người ta ngủ mê, nằm ngủ trên giường của mình. In a dream, in a vision of the night, when deep sleep falls upon men while slumbering on their beds. Câu 16, bây giờ Ngài mở lỗ tai loài người, niêm phong lời giáo huấn mà Ngài dạy cho họ. Then verse 16, then he opens the ears of men and seals their instruction. Hầu cho trở loài người khỏi điều họ toan làm và giấu họ tánh kiêu ngạo. In order to turn man from his deed and conceal pride from man. Cứu linh hồn họ khỏi cái việc và mạng sống họ khỏi bị gươm giết. He keeps back his soul from the pit and his life from perishing by the sword. Câu Thánh này cho chúng ta so thấy. This Bible verse shows us. Đức Chúa Trời ngài phán với loài người của chúng ta. To men. Ngài phán một lần he hai lần. He speaks one time, two times. Nhưng vì chúng ta bận rộn chúng ta không nghe. But because we're so busy we can't hear hay là đời sống của chúng ta could be that our lives, chúng ta không chịu để ý đến tiếng phán của Chúa we're not paying attention to God's word speaking to us thì Chúa Ngài có một cái cách khác so he has another way đó là Ngài chờ chúng ta and ngủ. that is that he waits for us to go to sleep lúc đó chúng ta không Then, có bận rộn we're not so busy right Facebook. we're not looking at Facebook in our sleep chúng ta không có xem TV we're not watching TV chúng ta ngủ mở nhạc ồn ào we're not listening to loud music in our sleep Chúa ngày đến và ngày so thăm chúng ta trong giấc ngủ. He visits us in our dreams in our sleeping time. Ngày mở lỗ tai chúng he ta. He opens up our ears. Rồi ngày niêm phong lời của ngài and vào trong lòng của chúng ta. And he puts his word, his instruction, he seals it into our heart. Như vậy, chim bao rất là quan trọng với chúng. So this tells us that dreams are so very important. Đây là cách của Đức Chúa Trời. This is the way that God. Để đảm bảo rằng chúng ta phải nghe cho được. Makes sure that we can hear him speaking. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Khi chúng ta tìm kiếm sự hiện diện của Chúa trong những ngày qua. presence of God over the past few weeks. Chúa ngày dạy chúng ta để chúng ta ban ngày cũng có thể nghe được tiếng phán của Chúa. During the day we can hear him speaking. Và nếu chúng ta ban ngày chúng ta chịu lắng nghe thì Chúa ngày phán của chúng ta. We, we are paying attention and being alert and listening for his voice. Mà trong trường hợp chúng ta cứng lòng chúng ta không chịu nghe. We're not listening during the day. 
Chúa biết có điều nguy hiểm sắp xảy ra cho chúng ta. And God knows that something dangerous is about to happen. Ngài biết cái quyết định của chúng ta sắp xảy ra. decision that you're about to make. Nó sẽ đem chúng ta đến chỗ chết. going to bring you to a place of spiritual death. Thì tối Chúa so ngày đến thăm viếng chúng come ta. and he'll visit you. Ngài giúp đỡ cho chúng he'll ta. help you. Để giúp đỡ cho chúng ta tránh khỏi những điều chúng so ta bỏ avoid all of those bad decisions that we're about to make. Và giấu chúng ta khỏi cái tánh kiêu ngạo. He oh, excuse me, he conceals us from even our own pride. Anh chị em có những điều chúng ta toàn định làm. There's so many things my brothers and sisters that we have already determined or decided to do. Nhưng mà cảm ơn Chúa nhờ những giấc chim bao. Because of certain dreams. Mà khi chúng thức dậy. When we wake up. Chúng ta đã thay đổi ý của chúng ta. We change our mind. Right? Nhờ như vậy mà chúng ta ngày hôm nay còn sống. Today we're still living. Amen. Amen. Mà dù chúng ta không biết rằng Chúa đã phán với chúng ta trong giấc ngủ. Even though we may not realize that God is speaking to us in our dreams. Nhưng mà chúng ta hiểu được theo lời của Chúa. But we understand the word of God speaking to us here. Đó là And that is. Cái lý do mà chúng ta thức dậy sau một buổi sau một buổi tối sau một giấc ngủ. The reason why we may wake up after a good night's sleep. Và chúng ta đổi ý chúng ta không muốn mind, mà chúng ta not going to do the thing that we decided we were going to do yesterday. Lý do là bởi vì Chúa ngày phán với chúng ta trong chiều nay. is because God has spoken to us in our dreams. Theo như lời của Chúa ta đây. According to the word of God. Nhưng mà qua tài liệu này tôi sẽ giúp đỡ cho anh chị em. But through this message, through this teaching, I want to help you brothers and sisters. Để chúng ta có thể so nhận you can receive and know, know what all your dreams mean. Để chúng ta có thể Thức dậy và so that when you wake up, làm theo điều Chúa you can do according ta. to what God has taught you in your dreams. Bên cho em câu số 18 rất so là let's look rồi. at verse 18 because it's very important. Để cứu linh hồn của họ khỏi It says, nguyệt. he keeps, us, keeps back his soul from the pit và mạng sống khỏi bị gươm giết. and his life from perishing by the sword. Có những quyết định của chúng ta là There's những quyết định nguyên. There's some of the decisions that we're about to make that are very dangerous. Mà cảm ơn Chúa, Chúa ngày thăm viếng chúng ta trong giấc ngủ. But praise ngủ. God that he visits us in our sleep để ngài dạy chúng ta. So that he can teach us. Và chúng ta khi thức dậy. And so when we wake up, chúng ta thay đổi cái quyết định của we mình. We can change our mind, change our decision. Thay đổi đường lối của mình. To change the way that we're about to act. Mà nhờ đó mạng sống chúng ta được cứu. And because of that our life is saved. In the New Living Testament just want to clarify verse 18 it says he protects them from the grave from crossing over the river of death. Yeah. Như vậy chúng ta thấy So we see những cái giấc chim bao rất quan trọng. These dreams are so important. Và chúng ta cũng có thể cầu nguyện điều này cho những người thân thương And của chúng ta. Đó là họ có quyết định rất nguy hiểm. That is, they're about to make a very bad decision, dangerous to them. Chúng ta cầu xin Chúa. We can pray and ask God. Bởi vì ban ngày ngài phán rồi họ day, không nghe. Because during the day, God is Lời Chúa nói rằng ngài phán một lần, hai lần. But the word of God tells us he speaks once, he'll speak twice, and if people aren't paying attention, chúng ta xin Chúa thăm viếng họ vào ban đêm. We can ask God to go and visit them at night in their dreams. Lúc đó họ không có chạy đi đâu, không có đâu. At that time, they can't run anywhere. They're not busy doing stuff. They're just sleeping. Nằm yên một chỗ. They are staying in one place. Chúa có thể đến và ngài niêm phong. Ý của Ngài vào trong tấm lòng của And he can plant the seed, his decision, his mind, the way he thinks, his will in their heart. Tôi đã từng cầu nguyện với những người cha, những người mẹ lời cầu nguyện này. I have prayed with mothers and fathers this kind of prayer. Đó là xin Chúa thăm viếng con của họ trong giấc God, chim bao trong giấc ngủ. come and visit their children in their dreams. Và cái lời làm chứng rất là tuyệt vời. And there's so many wonderful testimonies. Nói theo kiểu của người đời là qua đêm chúng nó thay đổi. That, uh, there's a cliche that said overnight something happened. Bây giờ chúng ta hiểu lý and do so tại now sao. we understand why. Because God can come and visit people at night while they're sleeping. Và Chúa ngày niêm phong lời giáo huấn của Ngài, lời dạy của Ngài trong lòng. And he can feel his instruction in their hearts. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Thứ sáu, Chúa ngày so làm điều six. rất là quan trọng ngay trong các chim bạc. God does very significant things within dreams. Chúng ta còn nhớ câu chuyện về vua Solomon. Do we still remember the story about King Solomon? Chúng ta nghe những câu chuyện về Abraham. And Abraham. Thì chúng ta thấy rằng and we see that Chúa đã dạy dỗ họ God has taught them và làm những điều đó and do those things trong giấc chim bao through their dreams. Trong sự hiện thấy ban đêm. What the visions that they see at night. Thí dụ Chúa lập giao ước với Abraham For example, trong chim bao. God put his covenant in Abraham in a, through a dream. Anh chị em, một cái giao ước lớn lao mà Chúa ngày ký với Abraham đó, Chúa ký trong lúc Can you believe, my brothers and sisters, a covenant? A covenant is a very big and serious thing, and God came to Abram in the night to do this. Let's look at Genesis 15. Câu 12 đến 13. 
và câu verse 18. 12 and 13 and verse 18. Và khi mặt trời vừa lặn thì Abraham ngủ mê. Này một cơn kinh hãi tối tâm nhập vào mình người. Đức sê va phán cùng Abraham rằng phải biết rằng dòng dõi ngươi sẽ ngủ trong xứ trong một xứ chẳng thuộc về chúng nó, làm tối mọi cho dân xứ đó và họ sẽ bị hà hiếp 400 năm. In the New Living Test, uh, Testament says, as the sun was going down, Abram fell into a deep sleep and a terrifying darkness came down over him. Then the Lord said to Abram, you can be sure that your descendants will be strangers in a foreign land where they will be oppressed as slaves for 400 years. Let's look at verse 18. So the Lord made a covenant with Abram that day and said, I have given this land to your descendants all the way from the border of Egypt to the great Euphrates River. Dạ, câu 18 đó, oh, ngày đó, Đức Sư Hòa lập giao ước cùng Abraham mà phán rằng ta cho dòng dõi người xứ này từ sông Ai Tô đến sông lớn kia tức là sông Euphrates. Chúng ta để ý câu 18, ngày đó Đức Sư Hòa lập giao ước cùng Abraham ngay trong cơn chim bao. So let's pay attention here, look carefully at verse 18. It says the Lord made a covenant with Abraham that day in his dreams. Như vậy chúng ta thấy rằng kinh thánh ghi lại cho chúng ta tầm quan trọng của chim bao là như vậy. So we see that the Bible is trying to tell us how important it is dreams are when the Lord is coming to speak to us. Ta đây trong chim bao và sự hiện thấy. Here in a dream and in a vision. Chúa bày tỏ cho Abraham. God revealed to Abraham many things. Đó là dòng dõi của ông sẽ ở một cái xứ mà không thuộc về họ. That is not belonging to them. They're going to be in a foreign land. Họ làm tôi mồi cho sự đó. They're going to be slaves for 400 years. Họ bị hà hiếp. They're going to be oppressed trong vòng 400 năm 400 years và việc đó đã thật sự xảy ra and we saw that that happened như vậy chúng ta thấy giấc mơ và sự hiện thấy nó là một cái của báo nó là một cái rương đầy những cái của báo mà chúng ta có thể nhận và hưởng được phước hạnh ở trong ơn của Chúa it's a chest so as we can see dreams and visions it's like a chest filled with the mysteries of the heart of God, words spoken by him, instructions. Và chúng ta cũng có thể để ý đến điều này khi chúng ta nhìn về lịch sử của nhân loại. And we can pay attention to this as we look through the history of man. Chúng ta thấy khi ở tại Âu Châu có người We see that in Europe that there were people bắt đầu để ý và phát minh ra điện. That they were beginning to electricity. find electricity, discover tại, electricity. Ở tại Bắc Mỹ này, here in America, even at the same time rồi tại Á Châu của chúng ta cũng có người bắt đầu Asia, để ý đến else was doing it too. như vậy thì so phải here có một sự giúp đỡ từ trên cao one source instructing these three, diff three different uh, nations nhiều cái phát minh chúng ta thấy rằng Many inventions cả thế giới người ta bắt đầu để ý đến that the globe has begun to pay attention to tôi tin rằng do Chúa Ngài mặc khải Ngài ban phước cho nhân loại của chúng ta I believe it's because God provided revelation to mankind và Chúa Ngài có quyền để làm and công việc đó and He has that ability và là con cái của Chúa. And as children of God, thì Chúa hứa rằng Ngài có thể bày tỏ ra cho chúng ta. God promised that He can reveal the, His these things to you. Có bao nhiêu người trong chúng ta tại đây muốn được sự khôn ngoan? How many people here want wisdom from the Lord? Okay, Chúa có thể ban chúng ta. God can give that to you. Ngài trong giấc ngủ. In your dream. Bây giờ chúng ta xem câu chuyện tiếp. So let's look at the next story. Ở trong sách các vua thứ nhất, In chương Kings 3, 1, câu 5, chapter 3, câu 9, câu 12 và câu 15. Verse 5, 9 and 15. 5, 12, 5, 9, 12 and 15. Chúng ta để ý đến tại đây các câu Let's pay, look at these verses. Tại Gabaon, lúc ban đêm, Đức Sơ Va hiện đến cùng Salomon trong cơn chim bao và phán với người rằng, hãy xin điều gì ngươi muốn tạ ban cho người. In Gibeon, the Lord appeared to Solomon in a dream by night, and God said, ask what I shall give thee. Câu số 9. Vậy, xin ban cho kẻ tôi tới Chúa tấm lòng khôn sáng để đoán xét dân sự Ngài và phân biệt điều lành và điều dữ vì ai có thể đoán xét dân rất lớn này của Chúa. Verse 9 Give therefore thy servant an understanding heart to judge thy people that I may discern between good and bad for who is able to judge this thy so great a people. Câu số 12 Này ta đã làm theo lời cầu xin của ngươi ban cho ngươi tấm lòng khôn ngoan thông sáng đến đổi trước ngươi chẳng có ai bằng và sau ngươi cũng sẽ chẳng có ai ngàn. Behold, I have done according to thy words. Lo, I have given thee a wise and an understanding heart, so that there was none like thee before thee, neither after thee shall any arise like unto thee. Bây giờ Solomon thức dậy, thấy là một điểm chim bào. And Solomon awoke, and behold, it was a dream. Anh chị em có thấy cả một cái vấn đề lớn lao như vậy diễn ra 
trong giấc chiêm bao. Can you believe that something so great happened in a dream? Và Chúa đến với Solomon trong that giấc chiêm bao. That is God came to Solomon through a dream. Và Chúa bảo ông trong giấc chiêm bao. And he told him in that dream. Còn ước mơ điều gì? What is it that you may ask? Muốn ta làm cho. What would you like me to do? Trong giấc chiêm bao. In a dream. Solomon trả lời Chúa. Solomon responded to God saying, Xin cho con sự không ngoan. Would you give me wisdom? Và cũng trong chiêm bao. And in that dream, Chúa ngài ban cho điều Solomon xin. God gave Solomon exactly what he asked. Và Chúa ngài ban cho ông cái sự không ngoan chẳng ai. And he gave him a wisdom that was incomparable. Rất là quan trọng. Very important. Anh chị em có thấy điều đó không? Do you see this, my brothers and sisters? Như vậy thì chúng ta phải dạy chính mình. So now we have to teach ourselves. Đó là chúng ta phải đáp ứng lại với Chúa như thế nào khi Chúa hiện ra với chúng ta trong chiêm bao. And, and understand how is it that we're going to respond to God when He appears to us in a vision, Bởi vì in a dream. Bình thường như những người khác. So if normally like other people, giống như chúng ta tới cho đến giờ phút này, like we ourselves to this very moment today, chúng ta nằm mơ, as we dream, ở trong giấc chim bao, in our dreams, Chúa phán với chúng ta gì đó, that God speaks something to us, chúng ta ngủ luôn tới sáng, and we just keep sleeping all the way to morning. Mà Solomon thì trong giấc chim bao này ông đáp ứng lại với Chúa. The word tells us that in his dream he responds to God. Và Chúa ngài đáp lời với ông and trong giấc chim bao đó. And God responds to him in the dream as well. Và thật sự đã cho ông điều mà ông muốn. And truly gave him the thing that he asked for. Và khi ông thức dậy. And when Solomon woke up. Bây giờ Solomon thức dậy và thấy là một điểm chim bao. In verse 15, the New Living Testament. Then Solomon woke up and realized it had been a dream. Tôi tin rằng Chúa Ngài đã yêu thương và ban cho chúng ta rất nhiều giấc chim bao. I believe that God loves us and has given us so many dreams. Và những giấc chim bao, những sự mặc khải đó của Chúa đã And the revelation that comes in those dreams, sometimes they are forgotten. No, it's oh, they're so not bad. forgotten. Very no, we, important. We lost it. We lost we're it not. because we not pay attention. Okay. Chúng ta không để ý đến cho nên we're not paying attention, so those dreams are lost. Đã bị chúng ta quên đi. We forget them. Đáng lý chúng ta có thể nhận được nhiều sự khôn ngoan dẫn dắt từ nơi Chúa lâu rồi. Truly we're supposed to receive much wisdom and much guidance from the Lord. Cho nên tối hôm nay tôi so tonight, khuyến khích anh chị em I encourage you my brothers and sisters to do a few things. Đây là kinh nghiệm cá nhân. This is my own personal experience. Và chúng tôi đã thấy xảy ra một cách rất là tốt đẹp. And I see great results come from it. Cho nên tôi khuyến khích anh chị em làm những việc này. So I encourage you to do these things. Và chúng ta để ý lại chúng ta sẽ thấy rằng có những đêm chúng ta ngủ chúng ta biết rằng mình đã thấy một cái điểm chim bao rất là ý nghĩa. So there are times that when you wake from your dream you realize that dream had a lot of meaning to it. Nhưng mà bây giờ mình thức dậy mình quên But hầu when hết you rồi. wake up you remember a lot you forget a lot of the parts of the dream. Tại sao? Why is that? Tại vì chúng ta không chuẩn bị và mong đợi. Because we're not prepared or waiting for expecting. or expecting. Cho nên chúng ta ngủ, chúng ta ngủ luôn. So as we sleep, we just sleep. Đáng lý ra ngay cái giấc chim bao khi chúng ta nhận được. Really, what should happen is right when we receive that dream, chúng ta thức dậy. We wake up. Chúng ta ghi xuống hết tất cả những chim bao đó. Everything that you can remember from the dream immediately. Bởi vì khi chúng ta chìm vào trong giấc ngủ sâu, when we're in deep REM sleep, thì chúng ta sẽ nhận được những chim bao này. You can receive these dreams. Mà nếu chúng ta tiếp tục chúng ta ngủ luôn. But if you continue to sleep through it, thì chúng ta khi thức dậy. Then when you wake up, chúng ta sẽ quên hầu hết. You'll forget the majority of your dream. Mặc dù con người tâm linh của chúng ta Even biết, though your spiritual man knows. Đó là tối hôm qua chúng ta đã được một cái giấc chim bao rất là nghĩa. You had a great dream nghĩa. from the Lord, very meaningful. Có nhiều khi Chúa ngài phán với chúng ta để giúp cho chúng ta tránh được những cái điều nguy hiểm. There's many times that God speaks to us in our dreams so that we can avoid dangerous things. Nhưng vì chúng ta không có sự But because we're not prepared. Và chúng ta không có nhắc nhở chính mình rằng Chúa có thể phán cho chúng ta. That God can speak to us in our dreams. Cho nên mặc dù Chúa ngài bày tỏ. Then even though God reveals these things to us. Ngài có đem những cái lời cảnh cáo đến chúng ta. He brings those warnings to us. Nhưng mà vì chúng ta không chịu ghi chép xuống. We don't write it down. Cho nên chúng ta đã trải qua nhiều cái sự khó khăn không cần. Then we go through a lot of challenges that were really unnecessary. Cho đây là một số điều tôi đề nghị với các bạn. So here are a few things that I want to suggest to you. Điều thứ nhất là chúng ta phải nhắc nhở chính mình. The first thing is, is that you say to yourself. Tôi tin rằng các chim bao có chứa đựng các sứ điệp giá trị từ nơi Chúa. I believe dreams contain a valid message. 
Làm việc này sẽ giúp cho tâm linh của chúng ta nghiêm túc hơn để sẵn sàng nhận những sứ điệp của Hạch Chúa. Và chúng ta cho phép phần tâm linh của chúng ta đến thức chúng ta dạy. To wake you up after your dream. Bởi vì chúng ta tuyên bố và chúng ta mong đợi. It, tâm linh của chúng ta sẽ làm cái điều đó. Bởi vì nếu chúng ta không thức dậy trong vòng năm phút, minutes of your dream, thì uh, chúng ta You're not không going thể to nhớ remember nó it. Cho nên lần tới, so next time, khi chúng ta nằm thấy một giấc mơ, when you have a dream, thì hy vọng rằng Hopefully, tâm linh của chúng ta đã được nhắc nhở trước advance, để chúng ta lập tức chúng ta thức dậy up, so up, và có sẵn tài liệu để chúng ta ghi chép những gì chúng ta đã thấy trong giấc mơ được không anh chị em? Ok, my brothers and sisters. Nếu trong giấc chim bao mà so Chúa ban cho Abraham you, một cái giao ước lớn lao như covenant, vậy, ban cho Solomon sự khôn ngoan lớn như vậy, thì như vậy rằng đây là một cái kho báo mà nhiều người trong chúng ta chưa biết để chúng ta mở ra và đón nhận. This is a treasure chest that so many of us have not known all this time to open up and receive. Cảm ơn Chúa, Chúa hứa the Lord that God promises trong những ngày cứu rỗi này. That in these end times, khi ngày đổ thân của Ngài trên đời sắp tới, Spirit upon all mankind, việc này sẽ xảy ra. This is going to happen. Nó sẽ xảy ra lớn lao. And it's going to happen greatly in the days to come. Tôi tin rằng ngày đó I believe that those particular days are right before us, my brothers and sisters. Chúng ta có thể nhận được nhiều chim bao từ Chúa. Lord, và Chúa ngày đang rất là bận rộn để làm công việc này. He's already busy at work giving us these dreams. Bây giờ chúng ta phải so now we nhắc nhở chính mình trước. remind ourselves in advance. Tối hôm nay khi nằm Tonight ngủ, when you go to bed, hãy nhắc nhở tâm Tell your mình. spirit man đó là that tôi is, sẽ thấy những giấc chim bao. I am going to receive dreams from the Lord. Trong giấc chim bao đó, in those dreams, có những sứ điệp quan trọng từ nơi Chúa. There's going to be important messages from God. Cho nên hỏi người tâm linh. So, spirit man, hãy đánh thức con người xác thịt này dậy. Wake up this flesh. Đừng để nó lười biếng. Don't let it be lazy. Anh chị em nhất là mùa đông lạnh này phải. You know, especially in the winter time when it's cold. Chúng ta trùm mình lại rồi chúng ta ngủ tiếp. Comfy in your comforter and blankets. Sáng mà chúng ta ngủ tiếp. And in the morning, you wake up and you. So in the morning you keep hitting the snooze button, right? Not to mention at night when you have a dream, you're certainly not waking up. Nhưng khi chúng ta hiểu được But when you understand the value of the dreams from God, một trong hai cách quan trọng mà Chúa phán với các tiên tri và những người khác không phải là Môse. Two ways that God spoke to the prophets and people that were not like not Moses. Thì chúng ta thấy rằng Chúa phán với chúng ta trong chim bao và trong thải tượng. In dreams and in visions. Cho nên hãy nhắc nhở chúng ta. To remind yourself bởi vì khi chúng ta ngủ đó Because when you sleep, thì con người xác thịt chúng ta ngủ your flesh is sleeping. con người tâm linh chúng ta your không spirit ngủ man doesn't need sleep. mà con người tâm linh chúng ta But có thể thức spiritual man can be awake. cho nên sách nhã ca nói so, tôi ngủ nhưng mà tâm linh tôi thức What is nhã ca in English? The, song of Solomon. the song of Solomon the love book thì chúng ta thấy rằng tells us xác thịt chúng ta có our thể flesh ngủ can be sleeping. nhưng mà con người tâm linh của But chúng your spiritual ta man có thể đang thức Can be awake để có thể nghe được sự dạy dỗ của Chúa. From the Lord. Cá nhân tôi thì đây so là lời cầu nguyện của tôi mỗi đêm. Tôi rằng lại Chúa. Lord God. Bây giờ con nằm xuống ngủ. Now I'm going to lay down and go to sleep. Nhưng mà tâm but, linh của con thức. But my spiritual man is awake. Xin dạy con lời của Ngài. Speak to me, teach me your word. Để khi con thức dậy. So that when I wake up, con biết và hiểu lời I của Chúa này con đáng phải biết và hiểu. And your word the way I'm supposed to understand it. Vinh chị em, mình có từ 6 cho đến 8 tiếng đồng hồ Because tùy theo sisters, số lượng giờ chúng ta ngủ. Chúa có thể đến và ngày tháng tiếng chúng ta, ngày dạy dỗ chúng ta. Chúa có thể đến và ngày tháng tiếng chúng ta, ngày dạy dỗ chúng ta. 8 tiếng đồng hồ. Hay là một số người trong chúng ta 6 tiếng đồng hồ. Ở 5. <cười> Thì chúng ta thấy rằng có một cái khối lượng giờ rất là lớn mà chúng ta có thể nhận được từ nơi Chúa. Chúng ta có thể nhận được từ nơi Chúa. Anh chị em sẽ là những người sisters, không ngoan trước tuổi của mình. To Bởi vì Chúa dạy chúng ta không bằng mình. Amen. Amen. Có bao nhiêu người muốn không ngoan trước tuổi của mình? Hãy nói với Then tâm linh của tell mình. Your spirit, man, Tối hôm nay, tonight, Chúa sẽ phán qua giấc chim bao. Cho nên phải thức dậy. So, wake up. 
để ghi chép. To write it down. Họ cho có thể nhớ và làm theo. So that I can remember everything and do according to God's word. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Điều thứ hai chúng ta cần làm. The second thing that we need to do. That I just shared with you. Xin Chúa phán dạy bạn trong giấc ngủ qua các chương trình as you fall asleep. Bởi vì Chúa không áp đặt công việc của Ngài Because trên chúng ta. Because God doesn't push his will upon us. Trừ trường hợp là Chúa yêu thương chúng ta lắm. Other than when uh, Well, God, loves God so loves us. God so loves us, but He loves. Bởi vì Ngài không muốn chúng ta chết. That He doesn't want us to die. Vì cái quyết định của chúng ta mà chúng ta sẽ làm ngày hôm sau đó, thì Chúa ngài đánh thức chúng ta. So God wakes, He wakes us up. He awakens our spirit through dreams. Để chúng ta có thể so that thay đổi ý định của mình. We can change the path or change the decision we're about to make. Tôi tin rằng khi tôi hỏi thì chắc có người có thể xác nhận được. Có bao nhiêu người trong chúng ta đã có những cái kinh nghiệm là sau giấc ngủ chúng ta đã khi chúng ta thức dậy chúng ta thay đổi ý định của mình. How many of you experienced that after a dream you woke up and you changed your decision what you were going to do? Chúng ta hãy cảm tạ Chúa bởi vì Praise God cái sự thay đổi đó. Of that change. Và nếu không là Otherwise, chắc chúng ta không còn sống. Then surely I mean you may not be living. Cảm ơn Chúa vì Chúa phán với chúng ta. Because God speaks to us. Cho nên chúng ta cầu xin Chúa. So we ask God Xin phán dạy con. Speak to me, O oh Lord. Teach me. In my dreams, in my visions. Được cái chúng ta cần. The other thing that we need to do. Là sắm sẵn một cuốn sổ. Is prepare yourself something to write with or write on. Để chúng ta thức dậy chúng ta có thể ghi chép xuống. So that when you wake up, you can write it down immediately. It could be your phone, young people. Notes. App. Nhưng mà viết xuống. The writing it down is better. Okay. Listen to the man. Người người. Trung Hoa có một cái câu rất là hay. The Chinese have, the Chinese have words of wisdom. Those who listen and write it down learn twice. <cười> Những người nghe và ghi chép xuống người đó học được hai lần. Thì dễ nhớ hơn phải không? Amen. Cho nên chúng ta cần ghi chép xuống là. So nhớ. write it down. Ngay khi chúng ta thấy cái giấc chiêm bao. So when you have your dream. Con người tâm linh chúng ta đã thức chúng ta dậy. going to wake you up. Bởi vì chúng ta đã quyết định là decided, chúng ta sẽ nhận những chiêm bao từ Chúa. The Lord, thì chúng ta sẽ thức dậy và chúng ta sẽ ghi chép xuống. Up, Tôi tin rằng đời sống của anh chị em trong những ngày sắp đến sẽ có nhiều phước hạnh lớn bao. Bởi vì Chúa ngài sẽ dạy nhiều người trong chúng ta. Điều thứ tư, the fourth thing, chúng ta nên ngủ đủ 8 tiếng một đêm. Try to get eight hours of sleep. Or according to the needs of your body. Because the hours of the night are the hours of the body. Because the entire last hour is typically the dream time. Because the entire last hour is typically the dream time. Because the entire last hour is typically the dream time. Because the entire last hour is typically the dream time. Because the entire last hour is typically the dream time. Because the entire last hour is typically the dream time. Because the entire last hour is typically the dream time. Because the entire last hour is typically the dream time. Because the entire last hour is typically the dream time. Because the entire last hour is typically the dream time. Because the entire last hour is typically the dream time. Vì ban ngày Chúa đã nói một lần hai lần Chúa không nghe rồi. Because during the day he's speaking to you once or twice and you weren't listening. Và Chúa ngày sẽ phán với chúng ta trong chiêm bao. speak to you in your dreams in that deep sleep. Và thứ năm là thức dậy một cách tự nhiên mà không dùng đồng hồ báo thức. I want to encourage you to awaken naturally without the use of an alarm clock. Vì đồng hồ báo thức làm tan mất cái khả năng nhớ giấc chiêm bao của chúng ta. They can they shatter that dream recall, the ability to remember dreams. Nhất là những cái chi tiết của giấc mơ vào mà and all those details in the dreams. Nó sẽ rơi vào lãng quên nếu chúng ta. Uh, they drift off into oblivion. Bị đánh thức thình lình như vậy. Because of those uh, quick awakenings. Như vậy thì khi chúng ta cần phải có đồng hồ báo thức để chúng ta đi làm. So if you have to have an alarm clock to wake you up to go to work. Thì chúng ta biết rằng chúng ta có thể đánh mất cái cái phước hạnh này nhớ. And you know that you could lose the blessing of remembering all the details of your dream. Nhưng mà chúng ta có thể Uh, ngủ đầy đủ vào ở trong But ngày cuối tuần. But if you sleep enough the week, and weekend, and weekend, để chúng ta có thể dễ dàng để nhớ so những cái can, giấc mơ để chúng ta những cái giấc chim bao để chúng ta có thể ghi chép all the details of your dreams to write them down. Mà điều rất là quan trọng. And something that's very important. Đó là chúng ta chuẩn bị để đón nhận những cái giấc chim bao này từ nơi Chúa. And that is, is that you have to prepare yourself to receive these dreams and visions from the Lord. Because the Word of God tells us that He really wants to speak to us, and He's already spoken to the prophets this way. So let's look at a few examples that have been set for us. Let's remember Joseph, the 
cha phong sac father in the flesh of Jesus. You know what I mean. Okay. Để chúng ta thấy ông Joseph. We see that Joseph. Ở trong giấc chim bao. In a dream. Được thiên sứ đến báo cho biết. the angel to come and tell him. Đó là cái ý định của ông muốn từ hôn với Mary. His desire or his decision to not marry Mary. Thì chúng ta thấy rằng qua giấc chim bao đó ông that, đã thay đổi cái quyết định his dream, he changed his mind. Bởi vì ông biết rằng đó con trẻ đó rồi đến từ Đức Chúa Trời. That that baby came from the Lord. Rồi cũng trong một giấc chim bao. And also through a dream. Thì ông đã đưa Mary và Chúa Giêsu lúc còn nhỏ đi đi lánh nạn He was instructed to go um, during the time of the um, census to take Mary and baby Jesus. No, after Jesus was born. After Jesus was born. To go to Egypt. To go to Egypt. Thì chúng ta thấy rằng những giấc chim bao này rất là quan trọng. So we see that dreams are very important. Giấc, giấc mơ là giấc chim bao của vua Nebuchadnezzar. When we see the dream of Nebuchadnezzar. Thì chúng ta thấy rằng ông đã thấy được một cái dòng lịch sử rất là dài. A very long period of time. Qua cái tượng mà vua Nebuchadnezzar đã thấy. That was in his dream. Nó là biểu tượng của nhiều đế quốc. It was symbol symbolic of many different nations. Emperor. Sorry, emperors. Thì chúng ta thấy rằng đã trải qua một cái thời gian rất là dài. So we see that his dream was trying to describe a very long period of history or time. Chúa ngài đã cho ông thấy cái giấc mơ đó. And God allowed him to see this dream. Và cái phần cuối là nó chưa được ứng nghiệm trong trên thời điểm của Chúa ngài. Is that it has not come to pass during our time. Cái bằng chân mà có giữa đất sét và thép và sắt. The clay and iron. Iron. Thì chưa được ứng nghiệm. It hasn't happened yet. Và có thể đang chuẩn bị để ứng nghiệm. Vì có 10 quốc gia là hình ảnh của sắc và chết. Thì chúng ta thấy thuộc về khối Âu Châu. Nhưng mà về phần đất sét thì chúng ta thấy rằng có thể là mười cái quốc gia của Ả Rập. That it's very possibly describing the ten different nations of Air, the Arabic nations. Chúng ta thấy khối Âu Châu đã được thành lập. We see that the European Europe Union, Europe Union has already been established. Nhưng mà phần của bên phía của khối Ả Rập chưa được thành lập. But we talk about the Arabic nations; it hasn't formed yet. Nhưng có thể cuộc chiến ở tại Israel But we bà. see that the war that's taking place in Israel Nó có chiều hướng để khối Arab có thể has a direction where the Arabic nations can begin to unionize Lúc bây giờ hai bằng chân And then those two feet that's in the dream of Nebuchadnezzar Lẫn lộn giữa sắt và đất sét The war but, or the difference between clay and iron The mixing The mixing of the clay and iron Thì chúng ta thấy rằng đang chuẩn bị ứng nghiệm trước mắt chúng ta We see it happening right before our eyes Bạn chị em Giấc mơ nó có một cái tiềm năng lớn như vậy. So my brothers and sisters, that dream has such great, had such a great potential. Và chúng ta biết nó đến từ Chúa. And we know that it came from God. Cho nên khi Nebuchadnezzar thức dậy, so when Nebuchadnezzar woke up, ông quên cái giấc mơ đó. He forgot that dream. Nhưng mà ông nhớ cái giấc mơ đó nó rất là quan trọng. That it was very important. Và chúng ta nhớ câu chuyện trong sách Daniel. So do you remember what the Bible tells us in Daniel? Ông triệu tập tất cả những thuộc sĩ những người không nên tôn sư. He gathered all of the wise people in his nation. Đến để giải cái điểm chim bao đó cho ông. To come and interpret this dream. Họ năn nỉ không? And they were they were begging him. Họ nói rằng kể cho chúng tôi nghe cái chim bao của vua. Tell me what your dream was so that we can help you. Để tôi có thể chúng tôi có thể giải thích cho vua. So that we can interpret it for you. Ông nói ông quên rồi. He was like I forgot the dream. Nhưng mà nếu mà các ngươi không giải được cái điểm chim bao cho ta. You are not able to describe the dream to me and interpret it. Thì ta sẽ giết tất cả các ngươi. And I'm going to kill all of you. Nên xin vua cho có thêm thời gian. So Daniel asked the king for a little bit more time. Vì hôm đó khi vua hỏi cái điều đó thì Daniel không có mặt ở tại đó. Daniel wasn't present. Nhưng ông cùng với các bạn của ông. But he and his friends, Daniel and his friends, đã cầu nguyện với Chúa. Prayed to God. Và Chúa đã cho ông thấy cái giấc mơ đó. And God gave him the details of King Nebuchadnezzar's dream. Và lời giải thích của những chim bao đó. And the interpretation of that dream. Như vậy chúng ta thấy giấc mơ chim bao đến từ Chúa. Came from God. Và giải chim bao cũng đến từ Chúa. And the interpretation of the dream comes from God. Joseph, một người khác cũng đã giải chim bao cho vua Pharaoh. A person who was able to interpret the the dream of Pharaoh. 
Thì chúng ta thấy rằng giấc mơ đến từ Chúa chỉ bao đến từ Chúa. Và khả năng để giải chỉ bao đó đến từ Chúa. Chúng tôi sẽ chia sẻ với anh chị em trong những ngày sắp đến về ý nghĩa của các giấc mơ. Để cách nào để chúng ta có thể giải thích những giấc mơ chúng ta. Nhưng mà chúng ta nhớ lại điều này. Một, một trong những cái nguyên tắc rất là quan trọng chúng ta thấy được ở trong kinh thánh đó là bởi đôi ba người làm chứng thì được nghĩ việc được xây dựng và được sắp đặt rất là quan trọng chúng ta thấy nêu cách nước xa ông thấy nhiều giấc mơ nhưng mà cùng một ý nghĩa pharaoh thấy ít nhất là hai giấc mơ cùng một ý nghĩa Gia Cốp thấy ít nhất là hai giấc mơ có cùng một ý nghĩa. Thì chúng ta thấy rằng bởi hai, ba người làm chứng được Đây là một trong những điều mà anh chị em cũng huấn luyện chính mình. Rồi khi chúng ta thấy một giấc mơ có ý nghĩa. Bởi vì không phải tất cả các giấc mơ có ý nghĩa. Mà sẽ có những giấc mơ có ý nghĩa. Và sẽ có những và để chúng ta biết chắc rằng nó đến từ Chúa so that you know for sure that it comes from God, Thì chúng ta xin Chúa cho mình thấy lại God cái giấc mơ đó to affirm it by giving you the dream again. Chúa sẽ cho chúng ta thấy giấc mơ you to see that dream again. Ý nghĩa nó sẽ giống the nhau will be the same, Giấc mơ có thể khác but the details of the dream may be different. Và để chúng ta có thể được xác nhận rằng đến so từ Chúa Và để chúng ta có thể được xác Chúng tôi, vợ chồng chúng tôi có nhiều cái giấc mơ như vậy. My wife and I, we have many dreams that are like this. Và khi chúng tôi thức dậy, and when we wake up, chúng tôi xin Chúa, we ask God, cho con thấy là một lần nữa. Let me see it again. Thì Chúa cho thấy, and God allows it to come, lần thứ hai, a second time, cùng một ý nghĩa, the same meaning, nhưng mà cái giấc mơ but khác. But the details are different. Để chúng ta được xác nhận. So that it can be a confirmation. Và cũng có những giấc mơ. And there, and there are also other dreams. Bởi vì tôi đã nói với chính mình như vậy. Because I have told myself the things that I've told you to say to yourself. Tôi thức dậy. I wake up. Tôi uống nước. I drink water. Ghi nhớ cái giấc mơ I đó. I write down what the dream is. Nằm xuống ngủ. Lay down, go back to sleep. Trở vào trong giấc mơ trở Go back lại. into the dream right where it picked, có những giấc mơ chú Because there are đồ. some dreams that God is teaching us throughout the entire night. Amen, Amen, Amen my brothers and sisters. Tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị So I'm going này. to pray for you at this time. À. Trước khi cầu nguyện, tôi I pray, có thể, um, anh chị em có ai có thắc mắc gì, tôi có thể giải thích một vài thắc mắc trước khi chúng ta cầu nguyện. I want to have a question answer time. If you have any questions, let me know. Let's get them answered. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư. Nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.